Topic for today is what is my destiny? Irojne na chappo yeh twante amshamu na gamiyo miye miti. Many people say whatever we do in life, it's already preordained. Ane ekle ne twante varu manam yilokamulo chese twante prathidi kora mundu gane nirnayan chupar thundi antaru. Whatever happens to me is my karma. Ika na jarige danta kora na karma ye antu unta. Or in Urdu they say my takdir. Ika Urdu baashlo idhi na yoka karma na takdir antu antu untar. I don't have a choice in my life. Na jivitamulo nee nitis kune nirnay mantu unke emile danta. Whatever God has planned for my life, I have to do it. Na jivitamulo devu de dete na gurin chirasado ariti gane jaru thundi antu untar. So I ask them. Kan kani nuvar na digano. If you do the wrong thing is that also the plan of God meeru tappu chesaru ankonde adu kuda devuni yokka pranalikena adhe sayya everything why you you can't do anything without the will of God devuni chittam lagipothe ganaka meer em cheyaleru antu untaru vallu see this sounds very spiritual idi chodaniki chaala aathmeeyamaina tu anipistuntu oh everything god it's all god's will idantha yu kuda devuni yokka chittame anadamu chustu untamu and uh, they hide behind that dani venakala varu dakkuntu untaru so whatever i'm doing it's because of his will i'm doing so i'm not to blame kanaka idantha yu kuda ayana chitta prakaram nenu chestunnanu kabatti naalo tappidemeemi undadu antuntaru and it becomes a very spiritual say oh god is in control of everything idi chaala aathmeeyamaina tundi reethiga devudu samasthamu kuda thana yokka adhinamulo unchukunnadu అంటుంటారు నథింగ్ హ్యాపెన్స్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ విల్ ఆయన చిత్తము లేక ఏమి యు జరగదు అంటుంటారు సో ఇట్ సౌండ్స్ వెరీ స్పిరిచువల్ అది చూడడానికి చాలా ఆధ్యాత్మికంగా అనిపిస్తుంటది బట్ ఐ విల్ టెల్ యు సమ్ థింగ్స్ టుడే అయితే ఈ రోజు కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పుతున్నాను విచ్ విల్ చేంజ్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్ అది మీ యొక్క ఉద్దేశాన్ని కొంతవరకు మార్చవచ్చు పీపుల్ హావ్ దిస్ క్వశ్చన్స్ ప్రజలు ఈ రీతి ప్రశ్నలు కలిగి ఉన్నారు వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ నా యొక్క జీవిత ఉద్దేశం ఏమిటి వై యామ్ ఐ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ఎందుకు ఈ లోకములో నేను జీవిస్తున్నాను వాట్ ఆమ్ ఐ సపోజ్ టు డు ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో నేను ఏం చేయాలి అసలు what do i achieve in my life నా జీవితంలో నేను సాధించవలసినది ఏంటి ఏమిటి some people say okay you you get a big degree have a house have cars have all the money you have achieved something I, is that what your achievement is కొందరు ఏమంటారు అంటే మీరు ఎక్కువ డిగ్రీలు సంపాదించుకోండి మంచి వ్యాపారాలు చేయండి మంచి ఆస్తిని సమకూర్చుకోండి అది సరిపోతుంది అంటారు ఇదేనా మీరు సంపాదించుకోవాల్సినటువంటిది i will give you two people yetar vyaktulanu meeku chupistanu a man has studied got a high degree got everything got all the money and the properties ento chakaga chadukunnatundi vyakti degree lu sampadinchinatundi vyakti ekkuva aasthini sampadinchinatundi vyakti another man doesn't have that much of property in a, he is simple a simple man maroka vyakti emo anta aasthi kaliginatundi vaadu kaadu sadharanamainatundi vaadu but he walks in righteousness kaani athudu neethimanthudu ga jeevinchadu yes god's blessing devune ka aashirwadalu pondukunnadu yes found the will of god devune yokka chittam emito kanukunnadu and he is walking in the will of god aa yokka devuni chittamulo nadichadu so who has found the destiny in his life thana yokka jeevithamulo evaru tama gamyalaku cherukunnaru you will say the other person who was simple man he found the destiny sadharanamuga jeevinchinatundi vyakti tana gamyaniki cherukunnadu ani meer antuntaru because he found the will of god and he fulfilling the will of god endukanaga athadu devuni chittam ento telusukunnadu aa yokka chittane nerverustu unnadu i mean my destiny do i have a choice na yokka gamyaniki cherukodamlo marga nenchukune arhata naaku unnada or everything that i'm doing the good and the bad is already written down is that how it is lagapothe nen chese prathi manchi gaani chedu gaani idantiyu mundu gaani nirnayinchabadindi annattu gaani untunda it's not like that adala ledandi i'll just take you through the word of god and certain things will understand how we can find our destiny devuni yokka vakyamulo nunchi konni vishayalu manam chusina tarvata mana yokka gamyaniki ela cherukogalamo anetondi vishayanu manam artham chesukogalugutamu it is interesting to know that before any of us was born in this world we were already in the heart of god aithe మనము ఈ లోకంలో జీవించడానికి ముందుగానే మనం అందరమును దేవుని యొక్క హృదయంలో ఉన్నాము అని తెలుసుకోవడం చాలా ఆసక్తిగా అనిపిస్తుంది వి ఆర్ బోర్న్ ఆఫ్టర్ నైన్ మంత్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ నార్మలీ సాధారణంగా తల్లి గర్భములు తొమ్మిది నెలలు ఉన్న తరువాత మనం జన్మిస్తూ ఉంటాం దెన్ వి బికమ్ 
హ్యూమన్ బీయింగ్ ఐ మీన్ ఆన్ ది అప్పుడు ఈ లోకములో మనం ఒక మానవుడిగా పిలువబడుతూ ఉంటాం టిల్ దెన్ వేర్ ఇన్ ద సీక్రెట్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద ద వూమ్ ఆఫ్ ద మదర్ అప్పటి వరకు కూడా మనం తల్లి గర్భములో దాచబడినటువంటి వారమే బట్ ది బైబిల్ సేస్ బైబిల్ ఏమంటు ఉంది అంటే ఐ విల్ రీడ్ దట్ ప్యాసేజ్ ఫ్రమ్ Psalms 139 and verse 13 Note 39th verse 13 and verse 13 The psalmist says you made all the delicate inner parts of my body and knit me in my mother's womb this is a new, new living translation mari nota 39th kirtana 13th vachanamlo david maharaj em antunnadu anaga na antarendriyamulanu nive kaluga chesutivi na talli garbamandu nannu nirminchina vaadavu nive and verse 15 says you watched me as i was being formed in utter seclusion as i was woven together in the darkness of the womb పదిహేను వచ్చిన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి నేను రహస్యమందు పుట్టినావు నాడు భూమి యొక్క అగాధ స్థలములలో విచిత్రముగా నిర్మింపబడిన నాడు నాకు కలిగిన ఎముకలను నీకు మరుగై ఉండలేదు అండ్ వాస్ సిక్స్టీన్ సేజ్ యూ సో మీ బిఫోర్ ఐ వాజ్ బోర్న్ ఎవ్రీ డే ఆఫ్ మై లైఫ్ వాజ్ రికార్డెడ్ ఇన్ యువర్ బుక్ ఎవ్రీ మూమెంట్ వాజ్ లేడ్ అవుట్ బిఫోర్ ఎ సింగిల్ డే హ్యాడ్ పాస్ట్ పదహారు వచ్చినములో నేను పిండమునై ఉండగా నీ కనులు నన్ను చూచాను నియమింపబడిన దినములలో ఒకటైనా కాకమునిపే నా దినములన్నీ నీ గ్రంథములో లిఖితములాయను బిఫోర్ ఈవెన్ వన్ డే కేమ్ టు పాస్ ఇన్ మై లైఫ్ ఇట్ వాస్ ఆల్్రెడీ రిటర్న్ డౌన్ బిఫోర్ గాడ్ నా జీవితములో ఒక్క రోజు కూడా జరగడానికి ముందుగానే ఇదంతయు దేవుని యొక్క గ్రంథములో లిఖించబడి ఉన్నవి అండ్ వాట్ వాస్ రిటర్న్ ఆర్ ది బ్యాడ్ థింగ్స్ వర్ రిటర్న్ ఆర్ ది గుడ్ థింగ్స్ అయితే రాయబడినటువంటి ఏమిటి మంచి విషయాలు రాయబడ్డాయా లేక చెడ్డ విషయాలు రాయబడ్డాయా ఐ విల్ కమ్ టు దట్ ఆ విషయాన్ని కూడా మనం చూడబోతున్నాం అండ్ ది నెక్స్ట్ వాస్ వాస్ 17 సేస్ ఇన్ సామ్ 139 వాస్ 17 నోట్ 39వ కీర్తన 17వ వచనం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి హౌ ప్రెషియస్ ఆర్ యువర్ థాట్స్ అబౌట్ మీ దే కెన్ నాట్ బి నంబర్డ్ నా గురించినటువంటి నీ తలంపులు ఎంత ప్రియమైనటువంటి వాటిని నేను లెక్కించలేను అంటూ ఉన్నాడు అండ్ ఇట్స్ అమేజింగ్ గాడ్ హాడ్ సచ్ థాట్స్ అబౌట్ us even while we were being formed in the mother's womb mana yokka talli garbhamulo pendamuga roopempu padutu unnappude devudu mana gurinchi chesinatundi aa yokka aalochanalu ento goppa ga kanipidutundi so we are not an accident on this earth we didn't ee lokamulo mana uddeshamu lekunda puttinatundi varam kaadu we didn't come by chance manamu edo yada laapam ga vachinatundi varam kaadu before we were born manamu puttadaniki mundugaane we were in the heart of god manamu devuni hrudayamulo unnamu God knew us before even we were formed in the womb. తల్లి గర్భములో మనము రూపింపబడడానికి ముందుగానే దేవుని యొక్క హృదయములో మనం ఉన్నాం. And the word of God says. దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమంటుంది? All our days that were fashioned for us were written down before him even before one of them came to pass. మన యొక్క జీవితములు ఒక రోజైనా గడవకముందే మన యొక్క జీవిత కాలం అంతటిని గురించినటువంటి దినముల లెక్కంతయు దేవుని యొక్క గ్రంథములో రాయబడినవట. And you know that these plans are good plans not bad plans. అయితే ఈ యొక్క ఆలోచనలు మంచి ఆలోచనలే గాని చెడ్డ ఆలోచనలు కాదని కూడా ఉంటాయి. Which father will have bad plans for his son or daughter? ఏ తండ్రి తన యొక్క కుమారుడు లేక కుమార్తె కొరకు చెడ్డ ఆలోచనలను చేస్తూ ఉంటాడు ఎవ్రీ ఫాదర్ హాస్ గుడ్ ప్లాన్స్ ఫర్ హిస్ సన్ అండ్ డాటర్ ప్రతి తండ్రి తన యొక్క బిడలు మంచిగా ఉండాలని ఆలోచించేస్తాడు బికాస్ హి లవ్స్ దెమ్ ఎందుకనగా వారు నాతోడు ప్రేమిస్తున్నారు బికాస్ దే కేమ్ ఫ్రమ్ హిమ్ తనలో నుంచి వారు వచ్చారు కనుక సో హి లవ్స్ దెమ్ బికాస్ దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ హిమ్ అతనిలో వారు భాగమై ఉన్నారు కనుక వారిని ఎంతగానో ప్రేమిస్తాడు అండ్ హి విల్ డు వాటెవర్ హి క్యాన్ ఫర్ देयर గుడ్ వారి మంచి కొరకు తాను చేయగలిగిన అంత చేస్తూ ఉంటాడు వాటెవర్ హి హాస్ బిలాంగ్స్ టు దెమ్ అంతే కాకుండా తన కొన్న దంతయు వారిదే ఐ మీన్ హి మేక్స్ అ విల్ హి పుట్ దెమ్ దిస్ దిస్ థింగ్ గోస్ టు మై డాటర్ మై సన్ హి విల్ గివ్ దెమ్ ఆల్ దట్ హి హస్ అదర్ విల్ నామ రాసేటప్పుడు ఇదిగో ఈ యొక్క విషయాలు నా యొక్క కుమారునికి ఇవి నా కుమార్తెకు చెందుతాయని చెప్పి ముందుగానే రాస్తూ ఉంటాడు when we began in the heart of god మనము దేవుని యొక్క హృదయములో రూపింపబడినప్పుడు god also has the father's heart దేవుడు కూడా తండ్రి హృదయాన్ని కలిగి ఉన్నాడు he wants to give the best for his children తన యొక్క బిడ్డలకు మంచి యువల్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు and the plans that he has for us were good plans అంతే కాకుండా మన కొరకు ఆయన చేసినటువంటి ప్రణాళికలు అన్ని కూడా మంచివి the bible says in jeremiah 29 and verse 11 ఇర్మియా గ్రంథము 29వ అధ్యాయము 11వ వచనాన్ని గనక మనం గమనించినట్లయితే for i know the plans that i have for you declares the lord plans for good and not for disaster plans to give you a future and a hope nenu mimmanu gurchi uddeshinchina sangathulanu nenu erugudunu raavavu kalamandu meeku nirikshana kalugunatluga avi samadhanakaramaina uddeshamule gaani haanikaramainavi kaavu ive yehova vaakku 
This what God spoke to about the Israelites. ఇది ఒకవేళ దేవుడు ఇశ్రాయేల్ గురించి మాట్లాడి ఉండవచ్చు. When they were in captivity. వారు బానిసత్వంలో ఉన్నప్పుడు God said I will bring you back to your place. ఎవడు ఏమంటున్నాడు అంటే తిరిగి మిమ్మల్ని మీ స్థానానికి నేను తీసుకుని వస్తాను. I have good plans for you. మీ కొరకు నేను మంచి ఆలోచనలు చేశాను. Not to destroy you. మీకు హాని చేయాలని కాదు. But to bless you. కానీ మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలి. To give you a future and a hope. మీకు ఒక మంచి భవిష్యత్తును ఒక నిరీక్షణ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. The same thoughts he has towards us. ఇదే విధమైనటువంటి ఆలోచనలు ఆయన మన కొరకు If you have given your life into the hands of God. మీ జీవితాన్ని దేవుని యొక్క చేతికి మీరు అప్పగించుకున్నట్లయితే And if you have come into the alignment of his will. ఆయన యొక్క చిత్త ప్రకారముగా మీరు జీవిస్తున్నట్లయితే Then he has good plans laid out for you. అప్పుడు ఆయన మీ కొరకు మంచి ప్రణాళికను వేసించాడు. Your life has been written down before him. మీ యొక్క జీవితం అంతా కూడా ఆయన ఎదుట రాయబడి ఉన్నది. In fact everyone's life has been written down before. నిజానికి అందరి జీవితాలు కూడా దేవుని యొక్క దృష్టిలో రాయబడి ఉన్నాయి. Every human being that is born in this world ee lokamlo janminchinatvane prathi manavuni yokka jeevitham there is a book in heaven with your name on it nee yokka peru meedu raayabadinatvandi oka pustakam paralokamandu unnadi because we read in psalm 139 in your book all my members were written before even one of them came to pass endukana ga 139th kirtana ganaka manam gamaninchinatlayite deva naa jeevithamulo oka dinamaina raaku munde neevu naa yokka jeevitha kaalam antati nee gurinchina dinamulo lekka nee grandhamulo raasam antunna i have a book in heaven నా కొరకు కూడా పరలోకంలో ఒక పుస్తకం ఉంది. And my name is on that book. ఆ యొక్క పుస్తకం మీద నా పేరు రాయబడి ఉంది. You have a book your name is on it. మీ యొక్క కొరకు కూడా ఒక పుస్తకం ఉంది. మీ పేరు అక్కడ రాయబడి ఉంది. And in that book in that pages. ఆ యొక్క పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి పేజీలలో God's wonderful destiny for your life is mentioned in those pages. మీ జీవితము కొరకైన దేవుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి గమ్యం అక్కడ రాయబడి ఉన్నది. The precious thoughts that he had for you is mentioned in that pages. దేవుడు మీ కొరకు చేస్తున్నటువంటి ప్రతి మంచి ప్రణాళిక దానిలో రాయబడి ఉన్నాయి. All his blessings he wanted to give is mentioned in those pages. నీ కొరకు అనేవాలనుకున్నటువంటి ఆశీర్వాదములన్నీ కూడా ఆ యొక్క పుస్తకములో ఉన్నటువంటి పేజీల్లో రాయబడ్డాయి. The job that you will do the family the, the children and all as all your life was written down before him. నీ చేయవలసినటువంటి ఉద్యోగము నీ యొక్క భార్య నీ కుటుంబము నీ బిడలు మరి యొక్క జీవితం అంతా కూడా అక్కడ రాయబడి ఉన్నాయి. So when a person who believes in this karma and takdir and says oh whatever i'm doing is his will. అయితే ఈ యొక్క కర్మ సిద్ధాంతం మీద విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వాడు ఏమంటాడు అంటే దేవుని యొక్క చిత్తము నేను చేసే ప్రతి ఆయన చిత్తములో ఉన్నదా అండ్ ఆల్ హి డస్ ఆల్ ది రాంగ్ థింగ్స్ అండ్ సే దట్ ఇస్ ఆల్సో మై కర్మ ఐ యామ్ డూయింగ్ ది రాంగ్ థింగ్స్ అతను చేసేటువంటి ప్రతి తప్పిదానికి కూడా చేసుకునేటువంటి మాట ఏంటంటే ఇదంతా యు కూడా నా కర్మను బట్టి నేను చేస్తున్నాను వెన్ హి కమ్స్ వెన్ హి డైస్ అండ్ స్టాండ్స్ బిఫోర్ ది ఆల్మైటీ గాడ్ అయితే అతడు చనిపోయి సర్వశక్తిమంతుడు అయినటువంటి దేవుని ఎదుట నిలబడినప్పుడు అండ్ హి విల్ సే గాడ్ ఐ డిడ్ ఆల్ దిస్ బికాజ్ ఇట్స్ యువర్ విల్ దట్స్ వై డిడ్ ఐ కుడ్ నాట్ గో అగైన్స్ట్ ఇట్ దేవా ఇది నీ చిత్తము కాబట్టి నీ చిత్త ప్రకారంగానే నేను చేశాను దానికి వ్యతిరేకమే నేను ఏం వెళ్ళలేను అంటుంటాను ఇట్స్ ఆల్ మై తక్దీర్ ఇదంతా యు కూడా నా యొక్క నుదుటి మీద రాయబడి ఉన్నది so what's my mistake నేను ఇప్పుడు ఏం చే తప్పు చేశాను i did whatever you planned you whatever your will i did నువ్వు ఏం అనుకుంటున్నావో ఆ రీతిగా నేను చేశాను అంటుంటాడు then god will say అప్పుడు దేవుడు ఏమంటాడు i am just imagining నేను దాని గురించి ఊహిస్తున్నాను అంటే he'll call an angel ఆయన ఒక దూతను పిలుస్తాడు go and bring his book from the library ఆ యొక్క లైబ్రరీ లో ఉన్నటువంటి ఇతని గురించి నువ్వు రాయబడిన పుస్తకాన్ని తీసుకుంటారా they'll bring the book with your name on it నీ పేరు రాయబడినటువంటి ఆ పుస్తకాన్ని వాళ్ళు తీసుకుని వస్తారు god will open that book దేవుడు ఆ పుస్తకాన్ని తెరుస్తాడు so in this book ఈ యొక్క పుస్తకములో my thoughts for you were written in this book నీ కొరకు నేను చేసిన ఆలోచనలు ఇదిగో ఇక్కడ రాయబడ్డాయి i never planned for you to commit evil and sin ఈ యొక్క తపిదాలు ఈ పాపము చేయాలని చెప్పి నేను ఎప్పుడు నీ గురించి ఆలోచన చేయలేదు రాయలేదు i never did anything to so that you will go off to hell నీవు నరకానికి వెళ్ళేటువంటి రీతిగా నేను ఏది నీ కొరకు చేయలేదు అంటాడు i had good plans for you నీ కొరకు నేను మంచి ప్రణాళికలు వేశాను but you did whatever you wanted కానీ నీ ఇష్టం వచ్చినట్లుగా నీవు చేయాలనుకున్నది నువ్వు చేశావు and he will tell the angel అప్పుడు ఆ దూత అంటాడు now read his book ఇప్పుడు ఆ పుస్తకాన్ని చదువు let him hear it అతన్ని అతను కూడా తెలుసుకోని what i had for him అతని కొరకు నేను ఏం రాశాను and then he ask you did you live according to that అప్పుడు ఆ వ్యక్తితో అంటాడు దేవుడు నీవు ఇలా జీవించావా that time you will be dumb dumb struck you won't have any words to say అప్పుడు నీకు మాట్లాడడానికి ఒక్క మాట కూడా రాదు you were deceived you must against your body you thought whatever you do is god's will you chase prathidi kuda devuni ishtame devuni chittame anukuntunnavu nu i will open to chapter in the james chapter 1 yakob grandamu modati adhyayani ganaka manam chuste we think that even the evil things i do the bad things i do even that is ordained by god who that's a lie manam em anukunta ante manam chese tvandi ee yokka tapidalu ee yokka chadapanulanni kuda devuni chetha nirnayinchabadinave anukuntamu adi oka pedda baddamu 
everything is the will of god that's not true idantha yu devuni chittame anukodam kuda satyam kaadandi there is so much of evil in the world yoka lokamulo ento chedugu unnadi how can you say the evil is also the will of god yoka chedugu kuda devuni yoka chittame anni vela ganagalavu when someone goes and kills somebody young person is that the will of god evaraina velli oka evanasunu champi vesaadante adi devuni chittame anni anagalava and someone goes and spoils a young girl is it the will of god oka vyakti velli oka evanasuralni adudu paadu chesadante adi devuni chittame anukuntunava when there's murders and rapes and killings and stealing is that the will of god ee reetiga endo enno hatyalu durmargamulu alage dongatanamulu jaragadam anetvandi devuni chittam anukuntunnava let us not deceive ourselves kanuka malana mana mosaginchukovadu that is not the destiny god has for us idi mana koraku devudu nirnayinchinatvandi gamyam kaadu see it says in the book of james chapter 1 yakob patrika modala adhyayanu ganaka manam chuchinatleyi and was 13 11వ వచనములో let no one say when he is tempted i am being tempted by god for god cannot be tempted by evil nor does he tempt anyone దేవుడు కీడి విషయమై శోధింపబడ నేరడు ఆయన ఎవనని శోధింపడు గనుక ఎవడైనను శోధింపబడినప్పుడు నేను దేవుని చేత శోధింపబడుచున్నానని అనుకోడదు it says in verse 14 each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust 14వ వచన ప్రతి వాడును తన స్వకీయమైన దురాశ చేత ఈడ్వబడి మరలు కోల్పబడిన వాడై శోధింపబడును and when that lust has conceived it gives birth to sin and when sin is accomplished it brings forth death దురాశ గర్భము ధరించి పాపము కనగా పాపము పరిపక్వమై మరణమును కనును and verse 16 says do not be deceived my brethren ఇక 16వ వచనములో నా ప్రియ సహోదరులారా మోసపోకుడి and it goes on to say that every perfect and good gift comes from god the father పదిహేడవ వచనములో శ్రేష్టమైన ప్రతి ఈవియు సంపూర్ణమైన ప్రతి వరమును పరసంబంధమై తండ్రి యొద్ద నుండి వచ్చును అండ్ గాడ్ ఇస్ ద గాడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇస్ నో షాడో ఆఫ్ టర్నింగ్ విత్ గాడ్ మరి దేవుడు చంచలత్వమైనను గమనాగమమైనను కాని ఏ ఛాయనను లేదు సో వెన్ వి డు ద రాంగ్ థింగ్స్ యు కెన్ నాట్ పాయింట్ ఎ ఫింగర్ అట్ గాడ్ అండ్ సే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ విల్ మై తగ్ దీర్ ఐ డిడ్ ఆల్ దిస్ నో కనుక మనం తప్పు చేసినప్పుడు దేవా ఇదిగో నీవు నా కొరకు ఈ యొక్క ఆలోచన చేసావు నా తల మీద ఇలా రాసావు కాబట్టి నేను ఈ తప్పు చేస్తానని ఎన్నటికీ నీవు చెప్పకూడదు దట్ వాజ్ నాట్ యువర్ డెస్టినీ అది నీ గమ్యము కాదు you chose the wrong thing neevu tappu cheyadaniki nirnayinchuko i have chosen to commit sin nenu paapam chesanante paapam cheyali ani nen nenem cheskuni tisina i cannot blame god for it dani koraku nenu devunni mari ninninchukodadu we just now read ipude manu nechukunnam kada god cannot be tempted with evil nor does he tempt any man with evil devudu evarini kuda shodhinchadu leka ayanu kuda shodhinchabaddandi we have to understand kanuka ee vishayam manu ardham cheskovali god is righteous god is holy ayana neethimantudu alage parishuddhrayina devudu and what he has written for us in our book is good things and righteous things and holy things alage mana pustakamulo ayana mana koraku rasinatvandivi kuda parishuddhamainavi neethi kaliginatvandivi alage manchi kriyalane ayana rasa but we have taken the wrong path aithe manam maatrame chadda darilo enchukunnam we have chosen to do the wrong things aa chadda pannulu cheyalani nirnay manam teeskunadi god has given us a free choice devudu మనకు స్వేచ్ఛనిచ్చాడు హి గివ్స్ ఆల్ ద గుడ్ ఇన్పుట్స్ ఫర్ అస్ టు మేక్ ఎ రైట్ చాయిస్ బట్ ద చాయిస్ ఇస్ స్టిల్ అవర్స్ మనకు మంచి మార్గములు వెళ్ళడానికి అవసరమైన వాటన్నిటిని ఆయన చూపిస్తాడు కానీ తీసుకోవాల్సినటువంటి నిర్ణయ అధికారం మనదే గాడ్స్ డెస్టినీ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ దేవుని యొక్క గమ్యము ఒక మార్గములో వెళుతూ ఉన్నది ద డెస్టినీ ఫర్ అవర్ లైఫ్స్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ మనకు జీవితాన్ని గురించినటువంటి ఆ యొక్క గమ్యము మంచి మార్గములో వెళుతూ ఉన్నది గుడ్ థింగ్స్ గ్రేట్ థింగ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ ఫేవర్ ఎవరీథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ మంచి పనులు మంచి ఆశీర్వాదములు దేవుని యొక్క కృప అన్నీ ఆ మార్గములో వెళుతూ ఉన్నాయి బట్ వి హావ్ చోసన్ టు గో అనదర్ వే కానీ మనమే వేరే మార్గములో వెళ్ళడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాం సో వి ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వాట్ గాడ్ హస్ ప్లాన్ ఫర్ us దేవుడు మన కొరకు ఇస్తున్నటువంటి ప్రణాళికకు వ్యతిరేకమైన దిశలో మనం వెళ్తున్నాం సి వి హావ్ ఓన్లీ వన్ లైఫ్ మనకు ఉన్నటువంటిది ఒకే ఒక జీవితం వి ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ ట్రై వన్స్ అగైన్ టు గెట్ ఆన్ టు దట్ పాత్ మరలా వచ్చి ఆ యొక్క మంచి మార్గములో వెళ్ళడానికి మనం చేయలేము we cannot come again and again have di- diff- many times to try we don't have that chance marla marla yoka bulokamulo janminchi aa yoka manchi margamulo veladaniki prayatnam cheyagaligina avakasham manaku ledhu hebrews chapter 9 and verse 27 hebrew patrika 9th adhyayam 27th vachana ganaka manam chuste it is appointed unto man once to die and after this comes judgment manushulu okka sare muthi pondavalani niyamapadanu aa tarvata teerpu jarugunu it's so important for us to understand this only one life we have కనుక మనందరికీ ఒకే ఒక జీవితం ఉన్నదని అర్థం చేసుకో మనము చనిపోయి లోకాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు తర్వాత విషయం ఏమిటంటే కేవలం తీర్పు మాత్రమే నౌ దిస్ జడ్జ్మెంట్ దేర్ ఆర్ టూ టైప్ వన్ ఇస్ ద ఫర్ ద క్రిస్టియన్స్ హూ ద వర్క్ దే హ్ డన్ దిల్ బి జడ
ఈ యొక్క తీర్పు అనేటువంటిది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటేమో క్రైస్తవుల కొరకు వారు చేసినటువంటి క్రియలను బట్టి తీర్పు తెచ్చబడుతుంది బట్ దేర్ ఇస్ ఎ టెరబుల్ డే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ ఫర్ ద పీపుల్ హు హావ్ నాట్ found the destiny of god in their life they have not walked in that destiny mari evaraithe devudu vaari koraku erpadu chesinatundi gamyamunu chekurchedivandi aa margamlo nadavaledu vaari koraku oka bhayankaramaina atvanti teerpu dinam okati raabothunnadi that is called the great white throne judgment danine mari davala simhasana teerpu ani kuda pilustundi god will sit on his throne devudu tane yokka simhasana meda kuchuni untadu the righteous judge of the whole universe ee yokka lokam antadikini neethi mantrudu anatvanti nyayaadhipati ga ani kuchuntadu and it says in the book of revelation chapter 20 మరి ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయంలో గనక మనం చూచినట్లయితే the people who dead and who did not know christ were standing before him క్రీస్తును అంగీకరించగా చనిపోయినటువంటి వారందరూ కూడా ఆయన సింహాసనం ఎదుటి నిలబడతారు and he says the books were opened అక్కడ పుస్తకములు తెరవబడునని కూడా వ్రాయబడుతుంది your book will be opened నీ యొక్క పుస్తకం కూడా తెరవబడుతుంది what you have been doing on this life ఈ యొక్క లోకములు ఈ జీవితములో నీవేం చేస్తున్నావన్నీ వ్రాయబడతాయి that time you will be judged for what you have done అప్పుడు నీవు చేసిన ప్రతి దానికి నీవు తీర్పు తెరచబడతాయి నిరీక్షణకు వెళ్ళడం అనేటువంటి చాలా ముఖ్యం సి ఇట్స్ నాట్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ అస్ షుడ్ గో టు హెల్ అండ్ బి పనిష్డ్ ఇన్ హెల్ మనలో ఎవరు కూడా నరకానికి వెళ్లి అక్కడ శిక్షించబడడం అనేటువంటిది దేవుని చిత్తము కాదు ఇన్ సెకండ్ పీటర్ చాప్టర్ 3 అండ్ వర్స్ 9 రెండో పేత్రి పత్రిక మూడో అధ్యాయము 9వ వచనాన్ని గనక మనం చూస్తే ఇట్ సేస్ ద లార్డ్ ఇస్ నాట్ స్లో కన్సర్నింగ్ హిస్ ప్రామిస్ యాస్ సమ్ కౌంట్ స్లోనెస్ బట్ ఇస్ పేషెంట్ టువర్డ్స్ యు నాట్ విషింగ్ that anyone should perish but that all should come to repentance kondaru alashyamani enchukunnatlu prabhu tana vaagdhanamunu gurinchi alashyam cheyivadu kaadu gaani evadanu nashimpavalanani ichchimpaka andaru maaru manasu ponduvalanani koruchu mee edala dirga shantamu galavaade unnadu so now you understand that there is a good book written for your life in heaven parlokamandu mee koraku oka manchi pustakam raayabadinadanna vishayam ippudu meeku artham chestunnaru what if you are doing the mistakes that is not the will of god that was your own choices kaani meeru tappulu chestunnarante adi devuni chittamu kaadu meeku meeruga nirnayam cheskoni aa tappudalu chestunnaru even if you have been doing so for all the wrong things there is still time for you to come back to that original destiny of god okayala ippudu varaku meer tappulu chestu vachina padiki ni kuda marala aa yokka nijamainatundi aa gamyam margamuloniki raavadaniki meeku ippudu samayam evvadutundi when i was the age of 17 years old young boy nenu 17 samacharamula yavana sudiga unnatundi kalamulo i yielded my life to god's to god's hands i said lord from today lead my life i entered my destiny నేను నా జీవితాన్ని దేవుని చేతులకు అప్పగించుకుంటూ దేవా ఈ రోజు నుంచి నా జీవితాన్ని చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాను అని చెప్పి ఆ మంచి గమ్య మార్గంలోనికి నేను చేరుకున్నాను అండ్ మై బుక్ దట్ గాడ్ రిట్ రోడ్ ఫర్ మీ ఇన్ హెవెన్ విత్ మై నేమ్ ఆల్ ద గుడ్ థింగ్స్ ఐ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు దట్ దేవుడు ఏ యొక్క మంచి పుస్తకములో నా పేరును రాసి నా కొరకు మంచి మంచి ఆ యొక్క ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి విషయాలు రాసి ఉన్నాడు ఆ మార్గంలో నేను ప్రవేశించాను అండ్ ఫ్రమ్ దెన్ టిల్ నా ఐ బిన్ వాకింగ్ ఇన్ దట్ బుక్ మై డెస్టినీ గాడ్ హ్యాడ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ మై లైఫ్ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా దేవుడు నా కొరకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ గమ్య మార్గములోనే నేను నడుస్తున్నాను ఐ నో దట్ వన్ ఐ లీవ్ దిస్ వరల్డ్ ఐ యామ్ నాట్ గోన్ టు గో టు హెల్ ఐ యామ్ గోన్ టు బి స్టాండ్ బిఫోర్ హిమ్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ఐ హావ్ లివ్డ్ మై లైఫ్ అకార్డింగ్ టు హిస్ విల్ ఈ లోకమును నేను విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ధైర్యముగా నేను పరలో కమలో దేవుని ఎదుట నిలబడగలను అనేటువంటి ధైర్యముగా చెప్పగలుగుతూ ఉన్నాను ఐ యామ్ నాట్ గోయింగ్ టు గో టు హెల్ నేను నరకానికి వెళ్ళనండి బికాజ్ ఐ హావ్ ఎంటర్డ్ మై డెస్టినీ విత్ గాడ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ మీ ఎందుకనగా నా కొరకు దేవుడు సిద్ధం చేసినటువంటి ఆ గమ్య మార్గములో నేను ప్రవేశించాను నౌ ఆ క్వశ్చన్ ఐ హావ్ ఫర్ యు అయితే ఒక ప్రశ్న నేను అడుగుతున్నా హౌ డు యు గెట్ ఇన్ టు యువర్ డెస్టినీ నీ యొక్క గమ్య మార్గములో నీ వెలా చేరుకుంటావు you have been living your life and doing so many wrong things till now ipudu varaku mee jeevithanni mee ishtam vachinatla ga jeevinchi enno tappidalu chestu vachcha maybe you have been addicted to evil habits meer oka vela chadda alavatlugu baanasalu ayipoyundo you have stolen many things aneka vishayalu meer dongilinchundo you have done lot of immoral things aneka vidamaina atvanti anaithika kriyalu meer chesundo vachcha you have done many wrong things meer enno durmargalu chesundo but that was not the destiny for you adi mee oka gamyamu kaadu that was your path you took by your own choice adi mee ishtam vachinatlu ga meer teeskunatvandi nirdayamu and the end of that path is hell 
అయితే ఆ యొక్క మార్గము చివరి ఏమన్నదనగా నరకం ఉన్నది హెల్ ఇస్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ టార్మెంట్ అండ్ సపరే ఇటర్నల్ సెపరేషన్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఆ యొక్క నరకము భయంకరమైనటువంటి అగ్ని గుండముగా ఉంటూ దేవుని నుంచి నిత్యము దూరం చేసేటువంటి స్థలం ఏ పర్సన్ హూ గోస్ టు హెల్ విల్ నెవర్ కమ్ అవుట్ అండ్ విల్ నెవర్ హావ్ హోప్ ఆఫ్ హెవెన్ నరకానికి వెళ్ళినటువంటి ఏ వ్యక్తి తిరిగి వచ్చి మరల పరలోకానికి వెళ్ళగలిగినటువంటి అవకాశాన్ని ఇవ్వబడదు సి ఐ యామ్ నాట్ గివింగ్ ఏ సాఫ్ట్ అండ్ స్వీట్ మెసేజ్ నేను మీకు అందరికి మంచి అనిపించేటువంటి మాటలు చెప్పడం లేదు ఐ యామ్ టెల్లింగ్ యు ది ట్రూత్ నేను మీకు సత్యాన్ని చెబుతున్నా because there is a hell ahead of us if you don't enter the destiny god has for us there is a hell waiting for us devudu ichinatundi aa gamyamuloniki margamulo meer praveshinchakopoyinatlayite tappaka meer narakanike velataru adi satyam by god's grace i made my choice to enter my destiny god had for me aithe devuni yokka krupana batti devudu na koraku erpadu chesinatundi aa gamya margamulo nenu praveshinchagaligani and at the age of 17 i joined my destiny adi edu samvatsarala vayasulone nenu aa gamya margamulo cherukunna maybe you are 40 now మీరు ఒకవేళ ఇప్పుడు నలభై సంవత్సరాలు మేబీ సిక్స్టీ మీరు అరవై సంవత్సరాల వారు అయ్యి ఆల్ దిస్ ఇయర్స్ యూ గోన్ యువర్ ఓన్ వే ఈ యొక్క సంవత్సరాలు అన్ని మీ ఇష్టం వచ్చిన మార్గంలో మీరు వెళ్ళారు బట్ ఈవెన్ నా అయినప్పటికీ ఇప్పుడైనా when you take the right steps you will come into your remaining destiny will be fulfilled in your life ఇప్పుడైనా మీరు సరైన నిర్ణయం తీసుకొని ఈ యొక్క మంచి మార్గంలో ప్రవేశించినట్లయితే మీ తర్వాత రోజులైనా కూడా మీరు ఆశీర్వాదకరంగా జీవించగలుగుతారు it's never too late ఇది ఎన్నటికి ఆలస్యం కాదండి today you can enter your destiny ఈ రోజైనా మీరు మీ గమ్య మార్గాన్ని చేరుకోవచ్చు the good path that god had prepared for you దేవుడు మీ కొరకు సిద్ధం చేసిన ఆ మంచి మార్గంలోకి వెళ్ళగలరు so how do we do it అయితే మనం ఎలా చేయగలం దాన్ని so i'll tell you the steps you can take మీరు చేయవలసినటువంటి కొన్ని మాటలు నేను చెప్పగలుగుతాను ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ రిపెంటెన్స్ మీరు చేయవలసినటువంటి మొదటి పని ఏమిటి అనగా మారు మనసు ఇఫ్ ఎనీ వన్ హస్ టు కమ్ టు గాడ్ హి హస్ టు కమ్ ఫస్ట్ విత్ రిపెంటెన్స్ ఎవరైనా దేవుని దగ్గర రావాలనుకున్నట్లయితే అతడు మొట్టమొదటిగా మారు మనసుతో రావాలి వాట్ ఇస్ రిపెంటెన్స్ మారు మనసు అంటే ఏంటండి ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ టర్న్ అరౌండ్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ యువర్ మైండ్ టు వర్న్ ది రైట్ డైరెక్షన్ టర్న్ అవే ఫ్రమ్ ది రాంగ్ అనగా చెడు మార్గమని అంతటిని పూర్తిగా విడిచిపెట్టి సరైన మార్గం వైపుకు నీ ముఖమును తిప్పుకోవడం యువర్ విల్ యువర్ మైండ్ యువర్ attitude everything turns in the opposite direction from what you have been doing ni ippudu varaku chestu unnatundi chada palalu anniti nundi ni yokka manasu ni yokka hrudayam alage ni yokka vaikri antati ni kuda poorthiga tippu vesko you have to believe that god has made a way for us from heaven for us to reach him ayanu cherukovadaniki paralokam nundi devude mana koraku oka margam siddham chesadani meer nammali it's not all what we have made manam siddham cheskunnatundi idu kadandi ni god sent the lord jesus christ to this world దేవుడే ప్రభైన యేసు క్రీస్తుని ఈ లోకానికి పంపించాడు టు పే ద ప్రైస్ ఫర్ అవర్ సిన్స్ మన పాపముల కొరకు ప్రాయచిత్తము చేయడానికి ఆల్ ది ఇయర్స్ దట్ వి హావ్ బీన్ గోయింగ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ పాత్ వాట్ వి హావ్ డన్ హి హస్ పేడ్ ఫర్ దట్ మనం ఇప్పటి వరకు మన యొక్క జీవితంలో ఇన్ని సంవత్సరాలుగా చేసినటువంటి తప్పిదాల మార్గం అన్నిటి కొరకు ఆయన వేళ చెల్లించాడు హి టుక్ ద పనిష్మెంట్ ఫర్ అవర్ సిన్స్ మన పాపముల కొరకు రావాల్సిన శిక్షను ఆయన తన మీద వేసుకున్నాడు థర్డ్ థింగ్ ఇస్ యు టు బిలీవ్ దట్ he died on the cross for you and rose again on the third day ikka mudodi manam ammavalsinatvandi emiti anaga aina manakoraku silvalo maraninchi mudodi dinamuna tirigi lechunnadu by the spirit of god god raised him from the dead devuni yokka aatma cheta aina mrutula lo nunchi yesunu punaruddhanampa chesa and the fourth thing you have to do ikka nalugu vishayam manam cheyavalsinatvandi confess your sins to him and ask him to forgive you నీ యొక్క పాపములను యేసు సన్నిధానంలో ఒప్పుకొని క్షమించమని అడగాలి హృదయంలోనికి రమ్మని ఆయన ఆహ్వానించాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఇప్పుడు కూడా మీ హృదయ ద్వారం దగ్గర నిలబడే కొడుతూ ఉన్నారు యు హావ్ బీన్ వాచింగ్ అండ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ కన్విక్టెడ్ yes i am in the wrong direction యొక్క కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నటువంటి నీవు ఇదిగో నేను తప్పు మార్గములు ఉన్నాను అనేటువంటి ఒప్పుదల కలుగుతూ ఉన్నది i have been deceived all this time రోజులన్నీ కూడా నేను మోసగించబడ్డానే i want to come into my destiny ఇప్పుడు నేను నా గమ్య మార్గములోకి రావాలనుకుంటున్నాను i want to fulfill god's plan for my life నా కొరకు దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఏమిటి అది నెరవేర్చాలనుకుంటున్నాను then pray with me now అలాగనట్లయితే ఇప్పుడు నాతో ప్రార్థన చేయి sincerely ప్రతి పూర్వకముగా without any falseness without lying ఏ విధమైనటువంటి అబద్ధము లేనటువంటి రీతి with all your heart నీ హృదయ పూర్వకముగా god will hear you now అప్పుడు తప్పక దేవుడు నీ మాట వింటాడు pray with me ఆతో ప్రార్థన చేయి lord jesus ప్రభువైన యేసు i believe that you are the son of god నీవు దేవుని కుమారుడు అని నమ్ముతూ ఉన్నాను i believe that you came to this world and died on the cross for my sins nivu na paapamulo korake ee lokamuloniki vachi silulo maraninchavan namutunna my punishment was put upon you na yokka shiksha nee meda moppadi thank you for dying for me on the cross eva na koraku silulo maraninchinanduku vandana and i believe that you rose again on the third day marala nivu mudodenu vanni thigi lechavanni namutunna i turn away from all my sins i turn to you 
నా పాపములన్నిటిని విడిచిపెట్టి నీ వైపు నేను తిరుగుతున్నాను ఐ ఆస్క్ యు టు బి మై లార్డ్ అండ్ మాస్టర్ నా యొక్క ప్రభువుగా నీవే ఉండమని నిన్ను అడుగుతున్నాను ఐ ఆస్క్ యు టు కమ్ ఇన్ టు మై లైఫ్ నా జీవితములోనికి రమ్మని అడుగుతున్నాను ఐ ప్రామిస్ టు ఫాలో యు ఆల్ ది డేస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ నా జీవిత కాలమంతయు నేను నిన్ను వెంబడిస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాను థాంక్ యు ఫర్ హియరింగ్ మై ప్రేయర్ దేవా నా ప్రార్థన విన్నందుకు నీకు వందనం ఇన్ జీసస్ నేమ్ ఐ ప్రే యేసు నామున ప్రార్థిస్తున్నాను ఆమేన్ ఆమేన్ గాడ్ బ్లెస్ యు దేవుని దీవించిన గాక సీ యు నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చే వారం తిరిగి కలుసుకుందాం